Mijn naam is Theo van Es. Ik ben architect stedenbouwkundige bij TAP Architecten in Tilburg. En, uh, en samen met deze reformeer de architect voor het plan Blend. En op dit moment zitten we in uh, het aanpandende plan, Mertensum, waar we in de woonkamer zitten van een bijna opgeleverde woning. Het idee achter het stedenbouwkundig plan is eigenlijk om een best mooi historisch plan van architect Peuts uit de jaren 40 in architectonische en stedenbouwkundige zin in stand te houden en in architectonische zin uh, volledig te vernieuwen. Dat betekent dat het plan in profielen en in uh, lengtes eigenlijk het authentieke plan heeft en dat de inrichting volledig nieuw is. Maar wat we bedacht hebben is een plan waarbij het openbaar gebied niet langer bestaat uit een stoep en een straat, maar juist uit groene stroken waar kinderen kunnen spelen, waar mensen kunnen verblijven. Je kan nog steeds met je auto even bij de voordeur, maar in principe zijn alle openbare gebieden juist groen. Het Plantjesplein is eigenlijk een van de grotere pleinen in Heuvel. Dan liggen er twee, de Brink en het Plantjesplein. En dat is eigenlijk een prachtige grote openbare ruimte met oude bomen, met een grote grasvoorziening. En een gedeelte van het plan ligt daar daadwerkelijk aan. Doordat we groene straten maken wil je geen auto's in de straten. En dat betekent in principe dat we de auto's op een andere manier wegzetten. We noemen dat de zogenaamde parkeerkoffers. En die liggen tussen de blokken in. Stenen uit groene rinnen, dat is eigenlijk min of meer het motto wat we aan het plan kunnen geven. In die zin dat we zoveel mogelijk bestratingen weglaten en zoveel mogelijk groen maken. Wat uiteindelijk voor de duurzaamheid heel goed is. En we uiteindelijk veel meer water in het gebied kunnen houden. En de verdroging van Nederland een klein beetje helpen. De woningtypes die we in het plan maken zijn voor Nederlandse begrippen eigenlijk best wel uniek. Want het is een plan waarin we eigenlijk gestuurd door het oorspronkelijke plan van Peuts hoge en grote volumes maken. En dat betekent dat we in de praktijk dus ook grote nieuwbouwwoningen maken. En dat komt niet heel veel voor. Dat maakt het plan uniek en ook in architectonische zin ja, voor mij in ieder geval heel bijzonder en heel aantrekkelijk. We krijgen gewoon door de hoogte wat smallere, wat ondiepere blokken. Maar daarmee zit de, de stedenbouwkundige ruimte tussen de blokken en voor de blokken is ongeveer gelijk. Je krijgt dus een heel groot huis en tegelijkertijd heel veel ruimte om je heen. En dat maakt het tot een heel bijzonder plan. Kijk, de basis van het woningtype is natuurlijk dat alles goed functioneert. Dus wij gebruiken daar, wij hanteren daar bepaalde oppervlaktes voor. Dus elke woning voldoet aan een goed, goed functioneren, grote slaapkamers. Eh, Twee slaapkamers op de derde verdieping, nog een bergzolder erbij. Dus je hebt een, gewoon een heel goed functionerende woning op een mooie plek midden in de stad. Je hebt je privé tuin, dat is de ene helft van het groen. Maar je hebt ook een hele bruikbare straat, omdat dat groen is, dat dat veilig is, dat je daar kunt spelen. En we hebben ook niet voor niks goed naar Peuts gekeken in de zin van de overgang van privé naar openbaar is eigenlijk vormgegeven. Met het idee dat je de openbare ruimte ook gebruikt. Dus je hebt aan beide kanten van je huis eigenlijk tuin. Bijna alle woningen hebben een eh, privé parkeerplaats in zo'n parkeerkoffer. En een aantal woningen zitten in de zijstraat waar ze kunnen parkeren. Qua duurzaamheid zeg maar, is de woning echt up-to-date. Het is op, wat de techniek op dit moment maakt. Dus je koopt niet alleen een mooie grote woning, maar je koopt ook een... Duurzame woningen in de zin van je energieverbruik is eigenlijk minimaal gemaakt. Je krijgt de nieuwste technieken, de warmtepomp, je krijgt een, een warmteterugwindsysteem. En eh, daarmee heb je niet alleen een mooie woning, maar ook een woning die nog qua duurzaamheid heel lang mee kan. Het hele plan zoals het er nu staat is een, een soort herinterpretatie van het oude plan. Het oude plan was door de Rijksdienst Monumenten aangewezen als Rijksmonumentaal. En eh, we hebben uiteindelijk een nieuw plan mogen maken op basis van het feit dat we die stedenbouwkundige principes van Peuts blijven volgen. En dat we de architectuur opnieuw hebben geherinterpreteerd. Dat betekent dat als je naar het plan kijkt, je hele mooie, ranke, hoge volumes ziet. Met uh, in eerste instantie het idee van nou, dat is heel gelijkwaardig. Maar als je vervolgens kijkt naar de architectuur die er is, dan zitten er allerhande verschillen in. 
Dus wat je in de eerste instantie denkt, het is een hele lange gelijkwaardige blok. Daar zitten allerhande verschillen in met erkers, met uh, ramen die hoog zijn, ramen die laag zijn, uh, rollagen die naar verschillende kanten gaat. Kenmerkend voor Peuts was dat hij in al zijn blokken, of de dichte kopgevels, geen ramen. Dat hanteren we nog steeds, dus dat soort principes erin. En verder maakte ik Peuts hele bijzondere woningen door de overgang van privé naar openbaar, van woning naar straat, vorm te geven. En dat principe hebben we ook weer teruggebracht door uh, een soort bankjes aan de woningen te maken. Zodat je daar, en eigenlijk een deelse stoep, dus ook nog een stuk straat, die je eigenlijk al wonend zelf in kan richten. Je kan de bankjes gebruiken, je kan er een pot op zetten. Je kan, dus dan kan er een soort levendigheid ontstaan in de randen, in die overgangen van privé naar openbaar. Verder hebben we alle kozijnen zoveel mogelijk achter het netzwerk weggedaan. Een hele traditionele, maar prachtige grote zinken grote zinken hemelwater afvoeren. Dus in alles is gezocht naar superkwaliteit. Je krijgt niet alleen een heel mooi groot huis, maar je krijgt ook een heel mooi afgewerkt huis. Wat nagenoeg onderhoudsvrij is. Je moet altijd goed voor je huis blijven zorgen. Je hoeft niet te schilderen, je hoeft niet bang te zijn dat de hemelwater over kapot gaat of dat soort dingen. En dat maakt het plan uniek. Dat maakt ook dat het echt een heel mooi plan wordt. Het plan is op veel niveaus eigenlijk heel bijzonder. Maar het ligt ook op een hele mooie plek in de stad met aanpakkingen van natuur of van stedelijkheid waar je dagelijks als bewoner gebruik van maakt. Je hebt het Struikenplein, je hebt het de Heuvelbrink, maar ook de AVV-reis is heel dichtbij en het Zaagpark. Plekken waar je straks, als je daar woont, vast gebruik van kan maken en die heel veel kwaliteit zullen geven, ook aan de nieuwe bewoners van Blend. Thank you.